ันกันมาแล้วนะคะแล้วก็ได้เห็นของดีของสุพรรณหลากหลายอย่างมากอีกอย่างหนึ่งเลยนะคะที่ขึ้นชื่อมากๆที่สุพรรณบุรีก็คือขนมสาลี่นั่นเองค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทําขนมสาลี่กันค่ะสมผสมอยู่ด้านหน้านี้เลยค่ะคุณผู้ชมมีอยู่ไม่กี่อย่างเองนะคะก็จะมีไข่ไก่สดค่ะมีแป้งเค้กค่ะมีน้ําตาลค่ะสีผสมอาหารกลิ่นใบเตยลูกเกดเกลือแล้วก็น้ำมะนาวง่ายๆแค่นี้ละค่ะสำหรับส่วนผสมที่จะใช้ในการทำสาลี่สุพรรณนะคะเริ่มต้นเลยค่ะอย่างแรกเลยค่ะเราก็จะเอาไข่นะคะมาตีกับน้ำตาลค่ะจนขึ้นฟูนะคะแล้วก็จะผสมนี้เลยเริ่มต้นที่ตอกไข่ลงไปก่อนเลยค่ะแต่เท่าที่กูดูมานะคะคุณผู้ชมมันก็จะมีทั้งบางสูตรก็ใช้เป็นไข่ไก่บางสูตรก็ใช้เป็นไข่เป็ดค่ะอันนี้เราใช้เป็นไข่ไก่นะคะน้ำมะนาวค่ะเกลือนะคะแล้วก็นี่เลยค่ะกลิ่นใบเตยหอมๆแบบนี้ละค่ะแล้วก็น้ำตาลทรายค่ะน้ำตาลทรายที่เราใช้วันนี้นะคะเป็นน้ำตาลทรายที่มีความละเอียดค่ะเพราะว่าลักษณะพิเศษนะคะของสาลี่ใครที่ชอบทานเนี่ยก็คงจะทราบกันอยู่แล้วก็คือความนุ่มความละเอียดนั่นเองค่ะถ้าอยากได้สาลี่ที่นุ่มละเอียดเนื้อเบานะคะเราก็จะต้องใช้น้ำตาลทรายละเอียดแบบนี้ละค่ะนี้ก็ตีให้ขึ้นฟูค่ะก็ใส่สีลงไปด้วยนะคะโอเคค่ะกลิ่นใบเตยหอมมากเลยค่ะได้แล้วนะคะเอาหัวตีออกในระหว่างที่ฟูดรอนะคะให้ไข่เนี่ยฟูขึ้นมาแบบนี้นะคะกูดก็เตรียมนี่เลยค่ะพิมพ์เอาไว้แล้วแล้วก็ตัดกระดาษไขรองไว้นอกจากนี้กูดก็เปิดซึ้งไว้แล้วนะคะใส่น้ำลงไปสักเศษ3ส่วน4ค่ะแล้วก็ตั้งไฟให้เดือดเลยค่ะอ๋อแล้วก็เอากระดาษไขเนี่ยวางไว้ด้านบนด้วยนะคะเวลาที่เราอบสาลี่เนี่ยน้ำที่เกาะอยู่บนด้านบนของตัวฝาเนี่ยมันจะได้ไม่ตกลงไปทาให้หน้าไม่สวยค่ะทีนี้ค่ะขั้นตอนนี้สาคัญมากเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาร่อนนะคะแป้งเค้กค่ะลงไปแล้วก็ตะล่อมให้เข้ากันค่ะที่ต้องใช้แป้งเค้กนะคะเพราะว่าแป้งอนเนกประสงค์หรือว่าแป้งขนมปังเนี่ยจะมีเม็ดที่ค่อนข้างใหญ่ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นแป้งเค้กเนี่ยเขาจะมีความละเอียดความนุ่มมากกว่าค่ะเวลาที่เราตะล่อมให้เข้ากันเนี่ยก็จะเข้ากันได้ง่ายกว่าแล้วก็ทําให้เนื้อสาลี่เนี่ยนิ่มละเอียดไม่ยุบค่ะค่อยๆใส่ไปทีละนิดนะคะแล้วก็ตะล่อมให้เข้ากันอย่างเบามือที่สุดค่ะนี่แหละค่ะคือเคล็ดลับในการทำสาลี่ให้ออกมานุ่มเบานะคะแล้วก็ละเอียดน่าทานค่ะหลายคนอาจจะเคยทำพวกเค้กสปอนจ์นะคะหรือว่าปุยฝ้ายสาลี่พวกนี้แต่พอทําปุ๊บเอ๊ะทำไมถึงออกมาเนื้อหนักแล้วก็เนื้อแน่นมากนะคะกลุ่มแล้วบางทีมันอยู่ที่วิธีที่เราตะล่อมด้วยค่ะถ้าไปตีเขามากๆเนี่ยเขาก็จะจับตัวกันเป็นก้อนค่ะแล้วก็จะหนึกเนื้อเนื้อจะแน่นๆไม่ค่อยน่าทานค่ะและสีสาลี่นะคะส่วนใหญ่เขาก็จะใช้เป็นสีอ่อนๆนวลๆนะคะอย่างวันนี้ใส่เป็นรถใบเตยก็ใช้สีเขียวอ่อนใบเตยค่ะค่ะเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วก็จะมาเทลงใส่พิมพ์เลยค่ะขยอพิมพ์นิดนึงนะคะนี่เลยค่ะลูกเกดค่ะสารนี้ก็ต้องตกแต่งด้วยผลไม้แห้งนะคะหรือว่าลูกเกดค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้เดี๋ยวไปนึ่งกันเลยค่ะทีนี้ก็รอสักพักนึงนะคะเดี๋ยวเราก็จะได้สารนี้อร่อยอร่อยทานกันแล้วล่ะค่ะนี่เลยค่ะเตรียมเขียงแล้วก็เตรียมมีดไว้รอหั่นสาลี่ของเราแล้วค่ะมาถึงกันดีกว่านะคะโอ้ทัดจิ้มไปแล้วนะคะ
ไม่มีแป้งไม่มีอะไรเหนียวเหนียวติดมาแสดงว่าสุกแล้วค่ะนี่นี่ค่ะทานสาลีกลิ่นใบเตยกันเลยดีกว่านะคะอืมหอมน่าทานมากเลยค่ะคุณผู้ชมสำหรับขนมสาลีของดีจากสุพรรณนะคะอร่อยน่าทานค่ะแล้วก็นุ่มลิ้นมากๆเลยล่ะค่ะเห็นไหมคะว่าวิธีทํานั้นไม่ยากเลยค่ะส่วนผสมก็สามารถหาได้ทั่วไปนะคะลองไปทําดูนะคะรับรองว่าต้องติดใจค่ะนี่ล่ะค่ะเป็นไงคะหน้าตาหน้าทานมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะสําหรับขนมสาลีของดีจากสุพรรณนะคะไหนๆเนี่ยเราไปเที่ยวสุพรรณกันมาแล้วก็ลองมาทําของดีจากสุพรรณอย่างขนมสาลีทานกันดูนะคะทําได้ไม่ยากเลยค่ะส่วนผสมก็มีได้ทั่วไปนะคะเคล็ดลับก็บอกไว้แล้วนะคะแต่ว่าถ้าจดสูตรไม่ทันไม่เข้าใจตรงไหนเนี่ยก็สามารถเข้าไปพูดคุยได้ที่เว็บไซต์หรือว่าแฟนเพจของเราเลยนะคะช่วงหน้ายังมีสิ่งที่น่าสนใจรอคุณผู้ชมอยู่นะคะแต่ว่าช่วงนี้พูดขอไปทานสาลีสุพรรณก่อนนะคะ